வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வீடியோ போகும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இன்றைக்கு ரெசிபி ஈஸியான சேமியா பாயசம் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கீ எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த கீ நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் ஸோ மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவு சேமியா ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சேமியா அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் சேமியாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்மளுக்கு அந்த சேமியா கீழ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் ரோஸ்ட் ஆகி ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்பவும் ஓவர் ரோஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதில் காய்ச்சி வச்சுருந்த பாலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பால் ஆட் பண்ணி உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்மளுக்கு சேமியா ஃபுல்லாக அந்த பாலில் தான் வேகணும் ஸோ சேமியாவோட கன்சிஸ்டன்சியை அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க சேமியா அடிப்பிடிக்கிறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கலந்து விட்டுட்டே இருங்க பால் வந்து நல்லா பொங்கி வரும் ஸோ அந்த டைம்லேயும் நல்லா கலந்து விடுங்க நம்மளுக்கு அடிப்பிடிக்கிறதோ இல்லை ஓரங்களில் பிடிக்கிறதோ வந்து கூடாது ஸோ அப்படி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான அளவான கன்சிஸ்டன்சிக்கு அந்த பால் வந்த உடனே நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போது எனக்கு தேவையான சர்க்கரையை ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இந்த சர்க்கரைக்குள்ளே நான் இப்போ நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பால் இதையே வந்து ஆட் பண்ணி உள்ளே நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் எந்த லம்ப்ஸும் சர்க்கரையில் இருக்காத மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த சுகர் மிக்சரை வந்து எடுத்து நம்ம நம்ம பாயசத்துக்குள்ளேயே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் சுகர் அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சேர்த்திக்கோங்க கடைசியாக தேவையான அளவு ஏலக்காயும் உள்ள சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது நான் வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் முந்திரி வந்து ஃப்ரை பண்ணி பாயசத்தில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்